we are going to discuss the integral calculus for functions of several variable of course functions of several variable ki hum baat kar rahe hain differentiability ki jitna maine aapse discuss karna tha lekin this is not the end of the world bahut zyada aur bhi concepts hain jo ke discuss kiye ja sakte the function of several variable ke jo ke differentiability ki case mein aate hain for example linear algebra ka jisme aap matrices ka role play karte hain use karte hain to connection hai नेचुरल कनेक्शन है लीनियल जबरा मेट्रिस का और डिफ्रेंशियबिलिटी या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का वो पार्ट मैंने स्किप किया एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स द इंटीग्रल कैलकुलस अब इंटीग्रल कैलकुलस में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं विद द इम प्रॉपर इंटीग्रल इम प्रॉपर इंटीग्रल डिफाइन करूंगा लेकिन उस इन प्रॉपर इंटीग्रल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए जो कि मैं इस मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस करूंगा ऑफकोर्स दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आर कोर्स इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू सम रिजल्ट एंड एग्जाम्पल्स इन विच वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द आइडिया ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो कि वन वेरिएबल के हमने एनालिसिस वन के लिए डिस्कस किया हुआ है उसको हम एक्सटेंड करेंगे ठीक है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इम प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्यों कर रहा हूं इम प्रॉपर इंटीग्रल को डिस्कस ये वन वेरिएबल के ही इंटीग्रल है जिनको मैं अभी आपको बताता हूं कि वाई वू शुड स्टडी लेकिन इम प्रॉपर इंटीग्रल से बहुत से वेल नोन स्पेशल फंक्शन इन मैथमेटिक्स कुड बी डिफाइंड फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर एन फैक्टोरियल जो है आपको पता है कि ये एक फंक्शन है एन फैक्टोरियल क्या होता है वन मल्टीप्लाइड बाई टू थ्री अप टू सोन एन अब अगर एन इस डेफिनेशन को हमने एक्सटेंड करना है टू एवरी रियल नंबर ठीक है रियल नंबर का तो नहीं अब इस तरह डिफाइन किया सक किया जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो तो डिस्क्रीट होते हैं मैंने आपको एनालिसिस वन में बताया हुआ है रियल नंबर्स बिटवीन एवरी टू रियल नंबर्स वी हैव इनफिनिट मेनी रियल नंबर्स सो नेचुरल एक्सटेंशन जो है वो गैमा फंक्शन है अब ये जो गैमा फंक्शन है इट इज डिफाइंड बाय एन इम इंटीग्रल सो इट्स वेरी इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल के गैमा फंक्शन जो है which is in fact the generalization of the concept of factorial function or generalization kis sense mein hai generalization ke for any real number we can define that one uh, lekin agar hum natural number ko hi dal denge to gamma function ka answer kya aayega factorial function jo ke n agar main dal deta hu to n factorial hoga okay so gamma function jo ke mathematics mein bada important function hai and there are so many other functions which are defined by using improper integrals that's why this topic has been included in that course so let's improper integrals we are going to define and first terminology jo main introduce karunga wo locally integrable function hai theek hai isko formally define karte hain dekhte hain sabse pehle motivation attempting to formulate definition of riemann integral for a function defined on an infinite और सेमी इन्फिनिट इंटरवल फॉर एग्जाम्पल अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इस इंटरवल पे तो रीमान इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स भाई इसको किस तरह इवेल्युएट करना है इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क जो कि हम इम प्रॉपर इंटीग्रल्स में डिस्कस करेंगे और क्या डिफिकल्टी है और सेमी इन्फिनिट भी हो लेट से सपोज जीरो से प्लस इन्फिनिटी जो है ओपन इंटरवल या माइनस इन्फिनिटी से लेट से जीरो तक क्लोज इंटरवल दीज आर नोन एज द सेमी इन्फिनिट इंटरवल्स ठीक है अब अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है इस तरह के इंटरवल्स पे डिफाइंड है सो so, किस चीज से वास्ता पड़ेगा मेरा कंसर्निंग कन्वर्जेंस ऑफ द रिजल्टिंग रीमान सम रीमान सम जो है उससे वास्ता पड़ेगा ओवर दैट इंफिनिट इंटरवल्स विच वुड बी इंफिनिट सीरीज और ये इंफिनिट सीरीज होंगी इसको ओवरकम करने के लिए हम इम प्रॉपर इंटीग्रल्स को फॉर्मली डिफाइन कर लें वी से एफ इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन एन इंटरवल आई आई कुड बी एनी फाइनाइट और इंफिनिट इंटरवल इफ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन एवरी फाइनाइट क्लोज सब इंटरवल ऑफ आई ठीक है तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है लेकिन एफ को मैं कहूंगा कि लोकली इंटीग्रेबल है एफ ऑफ एक्स को ऑन दैट इंटरवल कि अगर इसका कोई भी फाइनाइट इंटरवल ले लिया जाए ए बी वेयर ए 
जो है माइनस इन्फिनिटी बी लेस देन प्लस इन्फिनिटी है ओके ये सेटिस्फाई कर रहा हो और, और ए और बी कोई भी फाइनाइट रियल नंबर्स हो सकते हैं तो मैं कहूँगा कि मेरा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है इस इंटरवल पे अगर इंटीग्रेबल हो और इंटीग्रेबल का क्या मतलब है वही जो कैलकुलस वन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि डीमान इंटीग्रेशन ठीक है डीमान इंटीग्रेबल फंक्शन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो रिकॉल करें एनालिसिस वन के मोड्यूल्स जो हैं वो गो थ्रू हों ओके सो अगर किसी भी फाइनाइट इंटरवल पे एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल होगा तो मैं ये कहूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल फॉर एग्जांपल ये इंटरवल आई है लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ये इंफिनिट इंटरवल ही हो फॉर एग्जांपल ए और बी ओपन इंटरवल ये कर दू इस पे भी लोकली इंटीग्रेबल फंक्शन जो है वो डिफाइन करना होगा तो मैं क्या करूंगा एफ ऑफ एक्स लोकली इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल पे इसके जितने भी सब इंटरवल है उन सब पे एफ इंटीग्रेबल हो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्यों कोई भी फाइनाइट इंटरवल लें आप ए टू बी साइन एक्स डी एक्स जो है ये हमें पता है इसकी ये रीमान इंटीग्रेबल है ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल सिमिलरली जी एक्स इक्वल वन ओवर एक्स एक्स माइनस वन इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन दीज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी जीरो क्योंकि जीरो पे ये डिफाइंड ही नहीं है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा फंक्शन शूट करेगा ना और इस 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 इंटरवल पे सेपरेटली ये लोकली इंटीग्रेबल है जीरो वन पे वन पे भी ये इन्फिनिटी पे नॉट डिफाइंड फंक्शन है जीरो पे भी अनबाउंडेड फंक्शन है और इस इंटरवल पे भी इसका कोई भी फाइनाइट सब इंटरवल लें ये फंक्शन जो है इंटीग्रेबल होगा ठीक है तो सो आई विल से दैट दिस फंक्शन जी ऑफ एक्स इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल एज वेल एज ऑन दैट दैट पर्टिकुलर जीरो वन ओपन इंटरवल क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि फंक्शन अनबाउंडेड है एंड वन इंफिनिटी ओके इन सब के फाइनाइट सब इंटरवल्स पे इंटीग्रेबल फंक्शन है द फंक्शन एच एक्स इक्वल स्के रूट ऑफ एक्स इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन दैट फंक्शन ऑन दैट सेट इस सेट का क्या मतलब है कोई भी सब इंटरवल है फंक्शन इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेबल का किस सेंस में रीमान इंटीग्रेबल ओके जो कि हमने एनालिसिस वन में डिस्कस किया हुआ इफ एफ इज लोकली इंटीग्रेबल ऑन ए बी ए और बी ओपन इंटरवल मे बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है बी पे डिफाइंड ही ना हो अनबाउंडेड हो वी डिफाइन ए टू बी जो कि इम प्रॉपर इंटीग्रल है बी क्योंकि इंक्लूड नहीं किया हुआ इस इंटीग्रल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं लिमिट C approaches to B. अब A ये है मेरा और B ये है B की मैं लेफ्ट साइड से ही अप्रोच कर सकता हूँ ना ओनली दैट्स वाई ये लिमिट C अप्रोचेज टू B और C कहाँ है दरमियान में कोई भी पॉइंट है और ये क्या है अगर F लोकली इंटीग्रेबल होगा तो मैं इस इंटीग्रल को जो कि इम प्रॉपर इंटीग्रल हो सकता है B प्लस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है B जो है प्लस इन्फिनिटी तो उसको मैं इस इंटीग्रल को इस तरह डिफाइन किया करूंगा कि सी अप्रोच टू बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड इफ द लिमिट एग्जिस्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है फॉर एवरी सी बिट लाइंग बिटवीन ए एंड बी बट नॉट एग्जैक्टली बी क्योंकि बी ओपन है ओके टू इंक्लूड द केस व्हेन बी इक्वल्स प्लस इंफिनिटी वी अडॉप्ट कन्वेंशन दैट के प्लस इंफिनिटी यहां पर लिमिट क्या बन जाएगी सी अप्रोच टू इन्फिनिटी फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो हम लेफ्ट साइड से डेफिनेशन कर देते हैं कि वो प्लस इन्फिनिटी की ही तरफ जाएगी ओके रिमार्क्स कुछ हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं द लिमिट इन वन ऑलवेज एग्जिस्ट इफ ए बी इज फाइनाइट एंड एफ इज लोकली इंटीग्रेबल एंड बाउंडेड ऑन ए बी अब वो लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती अगर एग्जिस्ट करेगी लिमिट जो है लिमिट C approaches to B from the left side A to C f of x dx. अगर ये exist ये finite interval हो f locally integrable हो और bounded हो on that open set तो ये limit जो है in other words we are saying कि ये f of x dx ये integral जो है ये हमेशा exist करेगा limit exist करेगी ठीक है In this case the definition of Riemann integral and locally integrable function assigns the same value of The डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो कि इम प्रॉपर इंटीग्रल था उसका और रीमान इंटीग्रेशन का एग्जैक्टली सेम ही आंसर आएगा हाउ आर द लिमिट मे ऑल्सो एग्जिस्ट इन केसेज वेन 
where b equals plus infinity o या b less than infinity o and f is unbounded as x approaches to b जैसा कि हमने examples में देखा भी था in this case the definition of Riemann ये हमने पहले ही कहा था बता दिया आपको so an integrable and a to b f of x dx is said to be an improper integral अब ये जो है a to b जो है f of x dx उसको improper integral कहते हैं that converges to the limit in one ठीक है तो for simplicity जो Riemann integral हमने पहले discuss किए थे उनको हम proper integrals कहेंगे और इन इंटीग्रल्स को जो भी डिफाइन किए हैं इस तरह के इंटीग्रल्स इंफिनिट इंटरवल्स पे फॉर फॉर एग्जांपल यहां पर ए बी ओपन इंटरवल पे और फंक्शन एफ ऑफ एक्स मे बी अनबाउंडेड हो एट दैट पॉइंट बी उनको हम इंप्रॉपर इंटीग्रल्स कहेंगे वी आल्सो से इन दिस केस दैट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल एंड दैट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स एग्जिस्ट इफ दैट लिमिट एग्जिस्ट इफ द लिमिट इन वन डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइट नहीं होती वी से दैट द इंप्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस and f is non integrable on the interval ap in particular divergence jo hai plus infinity ye limit jo hai plus infinity bhi aa sakti hai negative infinity bhi aa sakti hai to hum kehte hain ke improper integral a to b f of x diverges to plus minus infinity and we write a to b f of x dx equals infinity a to b f of x dx minus infinity whichever the case may be so we have introduced the locally integrable function इसकी टर्म जो है डेफिनेशन जो है ये क्वाइन की है और इम प्रॉपर इंटीग्रल्स जो है उनकी आ, उनकी डेफिनेशन जो है वो हमने डिस्कस की है कि इम प्रॉपर इंटीग्रल्स होते क्या हैं व्हाई वी शुड स्टडी इम प्रॉपर इंटीग्रल्स और इनका अगर हमने ये डिसाइड करना है कि इम फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड द इंटीग्रल इज इम तो वो किस तरह हम कहेंगे दैट विल बी बाय द लिमिट सी अप्रोच टू बी नेगेटिव वेयर बी कुड बी प्लस इन्फिनिटी और सिमिलरली ए पे भी हम डिफाइन करेंगे ए जो है लोअर लिमिट जो थी इंटीग्रल की उस पर भी इम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो है वो डिफाइन किए जा सकते हैं